Jeśli nie miałaś ataku serca, oczywiście, że miała. Byłem z nią, widziałem. Byłam na granicy wytrzymałości. Z mojego powodu. Nie wymyśliłam sobie bólu. Nikt tego nie twierdzi, ale to nie było serce. W takim razie co? Byliśmy w jej pokoju. Widzieliśmy, jak lekarz udziela jej pomocy. To był kardiolog, dr McLean. Stwierdził, że to serce. Zna się na tym. Nie każdy ból w klatce piersiowej oznacza zawał. Sprawy nie zawsze są takie, jak się wydaje. Lub jak je kreujemy. Ktoś ci pomógł, Stefani. Na konto doktora McLeana wpłynęło milion dolarów. Co? To wiadomość z pewnego źródła. Nie wiem, że nie pojęcia, w co się pa... Ty też o tym wiedziałaś? Bo ktoś mu zapłacił? Stefan znał się. Po co to wszystko? Powiedz mi, Oj, że umierasz? Po to, żeby Rich spełnił twoje ostatnie życzenie? Żeby na swoją żonę nie wybrał Brook, tylko mnie? Tak. Taylor, ludzie pod presją mogą się posunąć do ostateczności. Nie jesteś moją pacjentką. Jeśli posunęłam się za daleko, jeśli... Wiesz, kto mnie do tego doprowadził. Obwiniasz Brook? Ta sprawa cię nie dotyczy. Byłem u ciebie w szpitalu. Zarzuciłem ci oszustwo. Widzisz, co zrobiłaś? Rozumiesz, co zepsułaś tylko dlatego, że zabrakło ci wiary w to, ile łączy mnie i Ridge'a? Dlatego zaryzykowałaś. A twierdziłaś, że we mnie wierzysz. Zapewniałaś mnie o tym. Powiedziałaś, że wszystko się ułoży. I tak się stało. Manipulowałaś życiem moim, swojego syna i naszych dzieci. Po to, żebyście byli razem. Moje dzieci modliły się za ciebie przez pół nocy. Jak mogłaś im to zrobić? Rich, wiem, że muszę niejedno naprawić. Eryku. Przykro mi, kochanie. Pamiętajcie, co wam proponowałem. Możecie się pobrać na moim jachcie. Współczuję ci. Mas? Myślałam jedynie o szczęściu naszego syna. Nie, Stefanie. Musiałaś myśleć o wielu innych sprawach. Musiałaś się nauczyć udawać osobę, która umiera na serce która cierpi z powodu silnych bólów. Jeśli postąpiłam źle, powiedziałaś choć jedno, przepraszam, za to, że przysporzyłaś nam cierpienia? Hmm. 
Nie rozumiem. Jak mogłem cię kochać? Wybacz, skarbie. Miałam nadzieję załatwić tę sprawę po twoim ślubie. Ślub w tym domu nie byłby świętością. Myślę o tym, jak przez lata nazywałaś moją matkę. Ale nie mogę znaleźć słowa, które oddałoby to, co teraz czuję. Byłam głupia. Idealizowałam cię. Przepraszam. Za co? Za to, że cię zawiodłam. <śmiech> 